దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే శ్రీ రఘునందరరావు గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మరి రఘునందరరావు గారి అడిగి మన దేశ భవిష్యత్తు మన దేశం గురించి కానీ లేకపోతే ప్రధానమంత్రి యొక్క పాలసీస్ కానీ వీటి గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు రఘునందరరావు గారు జీవితాన్ని పత్రిక విలేకరిగా మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత చాలా ముఖ్యమైన న్యాయవాదిగా ఎదిగారు దాదాపుగా పదిహేను మంది జూనియర్ సాక్ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత పొలిటికల్ ఎంట్రీతో పొలిటికల్ ఎంట్రీ వలన మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా అయ్యారు మరి ఈ విషయాలు పంచుకునే ముందు రఘునందరరావుకి ధన్యవాదాలు చెప్తే నమస్కారం అండి రఘునందర రావు వెల్కమ్ టు ఆల్ ఇండియా రేడియో గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సార్ మీ సీక్రెట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దట్ వేర్ ఎవర్ యూ గో యు బీన్ అచీవర్ అండి యు బీన్ అచీవర్ మీరు పత్రిక విలేకర్ ఉన్నప్పుడు మేము చూసేవండి అప్పట్లో దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఈనాడులో పనిచేసేప్పుడు లాట్ ఆఫ్ హ్యూ అండ్ క్రై ఇస్ దేర్ ఆన్ యూ ఆర్టికల్స్ అండ్ న్యాయవాదికి ఉన్నప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద కేసులు దాని చేశారు ఈవెన్ ఎమ్మెల్యే ఆల్సో యు బీన్ వెరీ గుడ్ జాబ్ అండి వాట్ ఈస్ యోర్ సీక్రెట్ అండి అంటే మనిషి ముందు ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి ఆ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా తను ఎటువైపు ప్రయాణం చేయాలనే దానికోసం అడుగులు పడాలి నా జీవితం తొలి నెలలో ఉపాధ్యాయునిగా వృత్తి ప్రారంభించినటువంటి నేను స్వామి వివేకానంద గారి ఉపన్యాసాలతో ఇన్స్పైర్ అయ్యాను స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పినటువంటి ఒక సెంటెన్స్ టీచర్గా నాకు ఒక దిశ నిర్దేశ నిర్దేశించిందని నేను అనుకుంటాను జనరల్గా చాలామంది ఏదో బతుకలేనోడు బడి పంతులు అవుతాడు అనుకుంటారు కానీ నేను చాలా మటుకు సమాజంలో ఉన్న అనేక మంది టీచర్లని కొత్త రకమైన సమాజ నిర్మాణానికి మనం ఎట్లా ఉపయోగపడాలనేది స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పిన మాటలలో చెప్తూ వచ్చేవాడిని వారు చెప్పినటువంటి ఒక మాట ఈరోజు కూడా నేను ఎప్పుడు తరగతి గదిపోయినా ఇంకా టీచర్లకు చెప్తూనే ఉంటాను ఏ దేశ భవిష్యత్తు అయినా తరగతి గది యొక్క నాలుగు గోడల మధ్యలో నిర్మించబడుతుంది అని చెప్తారు అంతే స్పష్టంగా ఉపాధ్యాయులందరూ పనిచేయాలని నేను సవినయంగా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తాను ద డెస్టినీ ఆఫ్ ఎ నేషన్ ఈజ్ రిసైడెడ్ ఇన్ ద ఫోర్ వాల్స్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ ఒక మంచి అడ్వకేట్గా రాణించాలన్నా ఒక మంచి యాంకర్గా రాణించాలన్నా లేదా మీరు ఎంచుకున్నటువంటి వృత్తిలో మీరు ఒక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనుకుంటే మీకు ఒక ఉపాధ్యాయుడు చేసినంత మార్గదర్శనం మీ జీవితంలో మీకు ఇంకే చేయదు అందుకని చెప్పి దయచేసి ఒక గోల్ని నిర్ణయించుకోండి ఆ గోల్ని చేరుకోవడానికి మీరు అంకుటితమైనటువంటి దీక్షతో పనిచేయండి అడుగులు వేయండి క్యాలిక్యులేట్గా కరెక్ట్ చేసుకోండి జీవితాన్ని ఏ రోజుకి ఎంతసేపు పనిచేస్తే మనం ఆ గోల్కి రీచ్ అవుతాం అనేటువంటి రీతి లోపల పనిచేయాలనుకుంటాం అదే రీతి లోపల నా జీవితంలో నన్ను ఇన్స్పైరేషన్ మంది అనేక మంది టీచర్లు రాజకీయ నాయకులు అనేక మందిని చూసి మోటివేట్ అయిన నేను ఒక రకంగా నాకు ఎవరు ప్రత్యక్షంగా గురువులు అంటూ లేకపోయినా ఏకల వేషిష్యులాగా నేను ఎంచుకున్నటువంటి వృత్తిలో నాకు ఒక ఆదర్శంగా పెట్టుకొని ఎదగాలని కోరుకుంటాను మీరు అన్నారు తర్వాత అడ్వకేట్గా బాగా రాణించినారని మేము ప్రాక్టీస్కి వచ్చిన తొలి రోజులలో చాలాసార్లు అనుకునేవాళ్ళం ఒక జట్మలాణిలాగా ఒక పాల్కి వాళ్ళలాగా గొప్పగా ఎదగాలి నిమిషానికి లక్ష రూపాయలు తీసుకుంటారంట ఎన్టీ రామారావు గారు కేసు వాదించడానికి ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్కి వస్తే పర్ మినిట్కి లక్ష రూపాయలు ఛార్జ్ చేసినారంట దీస్ ఆర్ ఆల్ బిగ్ థింగ్స్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్లో నిమిషానికి లక్ష రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారట అంటే అది గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించేది ఒకసారి జట్మలాణి గారు ఢిల్లీ నుంచి ఏదో కేసులో వాదించడానికి వస్తే వారిని చూడడానికి హైకోర్టుకు వెళ్ళినాం వారు వారి చుట్టూ ఒక పది మంది జూనియర్లు ఆ హంగామా చూసినప్పుడు ఆ బుక్స్ వారికి జనం ఇచ్చేటువంటి నీరాజనాలు వారి బెంచ్ని క్రాస్ చేస్తున్నటువంటి విధానం ఇవన్నీ చూస్తున్నటువంటి సందర్భంగా ఇన్స్పైర్ అయ్యేవాడిని నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను ప్రకృతిలో నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీస్లో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఒక గోల్ పెట్టుకొని ముందుకు పోవాలనుకునేటువంటి వ్యక్తిని భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తి మా అమ్మ నాన్నలు ఇచ్చిన సహకారం నాకు విద్య నేర్పిన గురువుల ఆశీర్వచనం పుణ్యమాని నేను ఏ పని చేయాలనుకున్నా ఒక డిసిప్లిన్గా సిస్టమేటిక్గా పెట్టుకొని నా లక్ష్యాన్ని జరిగేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాను సక్సెస్ అంటారా కొన్నిసార్లు సక్సెస్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు అపజయం వస్తుంది బట్ ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ అపజయాలని కూడా విజయాలకు మెట్లుగా మలుచుకొని ఎదగాలనేటువంటి ఒక టీచర్గా పిల్లలకి గైడెన్స్ ఇచ్చిన నేను చాలాసార్లు అనుకుంటా నేను నన్ను నేను కాపాడుకోకపోతే నా క్లయింట్లను నేను ఏం కాపాడుకుంటాను నా క్లయింట్లకు నేను ఏం విశ్వాసం ఇస్తాను అనేటువంటి మొండితనంతో ఓటమి చెందిన ప్రతిసారి రెట్టిచ్చిన ఉత్సాహంతో ముందుకు పోవాలనేటువంటి నా కృషి నా అంకుటిత దీక్షనే నన్ను ఈరోజు ఈ స్థాయికి నిలబెట్టినాయని నేను అనుకుంటాను సార్ చిన్న ప్రశ్నకి అనర్గళంగా దాళంగా ఏ పేపర్ కానీ ఏది చూడకుండా మీది ఏ మనసులో ఏమనుకున్నా అది ఈజీగా అంత ఈజీగా చెప్పగలరు యు బీ వెరీ గుడ్ ఎవరైటర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐకి ఏమిటో దట్ దాదాపుగా తెలంగాణలో అన్ని కాన్స్టిట్యూన్స్ తిరిగి మన ఓటల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్కి అన్ని కాన్స్టిట్యూన్స్ మీదే బాధ్యత తీసుకుని తెలుసు సుమారుగా మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ కాన్స్టిట్యూన్సీస్ తిరిగారు అంటే ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ అబౌట్ ఫైవ్ సిక్ ఫైవ్ ఆర్ టెన్ కాన్స్టిట్యూన్సీస్ తిరిగారు వాట్ ఈస్ ద
కానీ నరేంద్ర మోడీ గారి జీవితాన్ని వారు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా పోయిన రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా మీరు మేము లేదా నరేంద్ర మోడీని లేదా భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించేటువంటి విమర్శకులు ఏమంటారు ఆ భూతద్దం పెట్టి వెతికినప్పటికీ కూడా ఈ ట్వంటీ డే ట్వంటీ ఇయర్స్ లో నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక రోజు కూడా రెస్ట్ తీసుకున్నదో ఒక రోజు జ్వరం వచ్చిందనో కరోనా వచ్చిందనో లేదా ఈ రోజు అమెరికా నుంచి వచ్చాను జట్ జట్ లాగ్ ఉంది నిద్రపోతాం ఓ రెండు రోజులు నా వరకు బ్రేక్ చేయండి లాస్ట్ కు చివరికి మొన్న వారి అంత ఇష్టమైనటువంటి వారి తల్లి అంత్యక్రియలు చేసి కూడా ఒక నాలుగు గంటల కంటే ఎక్కువ వారు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకి దూరం మధ్యాహ్నమే ఆ రోజు మధ్యాహ్నమే బెంగాల్ కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ట్రైన్స్ ని వర్చువల్ మీడియా ద్వారా వారు ఎనాగరేషన్ చేసినప్పుడు దీది కూడా అన్నట్టు ఒక పేపర్ లో చదివాను నేను మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి ఇంత తొందరగా మళ్ళీ తిరిగి మీరు పనికి రావడం అనేది కొంచెం బాధాకరమైనటువంటి విషయం అని అనునిత్యం మమ్మల్ని విమర్శించేటువంటి దీది కూడా మోడీ గారి పట్ల కన్సర్న్ చూపించారంటే ప్రజల పట్ల ఈ దేశం పట్ల ఈ దేశ అభ్యున్నతి పట్ల నరేంద్ర మోడీ గారి ఆలోచన విధానం నరేంద్ర మోడీ గారు లాంటి నాయకుల్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకున్నటువంటి నెక్స్ట్ జనరేషన్ నాయకులంతా కూడా అదే దిశగా పనిచేస్తే ఈ దేశం చాలా మంది చెప్తారు లేదా అమెరికా బాగా అభివృద్ధి చెందింది ఇంకా చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఉన్నాయి భారతదేశం ఇంకా అభివృద్ధి చెందిన చెందుతున్న దేశం అనే పుస్తకాల్లో చదువుతా ఉన్నామని కానీ డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ నరేంద్ర మోడీజీస్ రూల్ యూ కెన్ కంప్లీట్ విత్ ఎనీ ఏ కంట్రీ అని చెప్పి నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాను అది ఏ రంగమైన ప్రభుత్వం పదే పదే రైతులు మోటార్లు బిగించాలి బిగించాలి కరెక్ట్ మోటార్లు బిగించాలి అంటున్నారండి నాకు తెలిసిన మటికి గజిట్ లో సెవెంటీన్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో దెర్ ఇస్ నో సచ్ వర్డ్ అండి మీరు నౌ క్యాన్ యూ క్లారిఫై విత్ దిజినెస్ అండ్ ఎవ్రీ బై ఎవ్రీ వన్ అండి ఈజ్ ఇట్ ట్రూ దట్ గవర్నమెంట్ హాస్ రియలీ ఆస్ట్ ఫిక్స్ మీటర్స్ అనేది ఏ విషయం అండి ఇంకా చాలా మంది అయోమయ స్థితిలో కొంతమంది నమ్ముతున్నారు కొంతమంది నమ్మట్లేదు అండి మా అలాంటి వాళ్ళు అయితే వీ ఆర్ సీన్ ద గజెట్ అండి సెవెంటీన్త్ ఏప్రిల్ ఐ థింక్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఐ బిలీవ్ సో అండి మీరు వాట్ డూ సే వాట్ డస్ ఇట్ సేస్ అండి మీరు క్లియర్ గా చెప్పగలరు మా శ్రోతలకి సో నిండు శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇదే విషయాన్ని అబద్దం చెప్పినారండి నేను అదే రోజు శాసనసభలో ఖండించాను బయట కూడా అనేక మంది మీడియా సాధనాల ద్వారా నేను ప్రజలకు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేశాను మొట్టమొదటిసారిగా దుబ్బాక నేను గెలిచినటువంటి దుబ్బాకకి ఉప ఎన్నిక జరుగుతున్న సందర్భంగా నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి గారు ఈ ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టినారు దుబ్బాకలో బీజేపీ వాడు గెలిస్తే మోటార్లకి మీటర్లు వస్తాయి అనేటువంటి నినాదాన్ని దుబ్బాక ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ రోజు ఆర్థిక మంత్రి నా ఎలక్షన్ ప్రచారం లోపల మొదలుపెట్టినారు అదే మాట నవంబర్ ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఈటల ఇందర్ గారు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా చెప్పారు అదే రకంగా నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వచ్చిన మునుగోడు బై ఎన్నికల సందర్భంగా కూడా ఇదే ప్రచారం చేస్తున్నారు నేను ఒకటే అడిగాను వారిని భారత ప్రభుత్వం భారత పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లు అది చట్ట రూపంలోకి రాలేదు ఇంకా దాన్ని స్టాండింగ్ కమిటీకి పంపించినారు ఒక గెజిట్ ని భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఆ గెజిట్ లో గానీ లేదా స్టాండింగ్ కమిటీకి పంపించినటువంటి భారత ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులో గానీ ఎక్కడైనా మోటార్లకి మీటర్లు పెట్టండి అనే పదం ఉంటే దయచేసి దాన్ని హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు తమిళ కన్నడ మీకు నచ్చిన భాషలో నాకు అండర్లైన్ చేసి చూపెట్టండి అవి లాన్సర్ అని చెప్పాను దానికి ఏం సమాధానం చెప్పట్లేదు పైపెచ్చి మీరు తెలంగాణ ఈఆర్సీ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ అని ఒక కమిషన్ ఉంటుంది దాని గవర్నీళ్ళు తన్నీరు శ్రీరంగారావు గారు చైర్మన్ గారు శ్రీరంగారావు గారు ఫోన్ మీడియాతో మాట్లాడితే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా వినే ఉంటారు చూసే ఉంటారు మరొకసారి నేను మీ ద్వారా ప్రేక్షకుల దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటు శ్రోతల దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటున్నటువంటి అంశం శ్రీరంగారావు గారు ఏం చెప్పినారంటే మేము మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలని కోరుకోవట్లేదు బట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర మేము మీటర్ పెట్టి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి ఆ విలేజ్ కి ఎంత కరెంటు వాడుకుంటున్నారనేది మాత్రం మేము మెజర్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము అన్నారు అంతెందుకు సార్ ఇప్పుడు మీరు మీ అబ్బాయికి ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చి కూరగాయలు తీసుకురండి అని మార్కెట్ కి పంపిస్తే కూరగాయలు తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని డబ్బులు మిగిలిన బిడ్డ అని అడుగుతామాషియల్ డిసిప్లిన్ సార్ అది వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి మొదలవుతున్నటువంటి ఈ డిసిప్లిన్ అన్ని వ్యవస్థలలో ఉండాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది సో భారత ప్రభుత్వం ఉత్పత్తి చేసినటువంటి కరెంటు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎంత వాడుకుంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంత వాడుకుంటుంది తమిళనాడు ఎంత వాడుకుంటుంది దేర్ షుడ్ బి అకౌంటబిలిటీ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం అడిగింది తప్ప మీరు విద్యుత్ సబ్సిడీ కింద ఇవ్వద్దు మీరు విద్యుత్ ఫ్రీ ఇవ్వద్దు మోటార్ల కాడ మీటర్లు పెట్టండి అనే మాట భారత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి విద్యుత్ సంస్కరణలు ఎక్కడా కూడా లేదనేది దయచేసి శ్రోతలు గమనించాలని
ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ సమస్య వచ్చినా అది పాలస్తీనా సమస్య వచ్చినా లేకపోతే భారతదేశంలో నక్సలైట్ల సమస్య వచ్చినా యాసర్ అరాపతి పంచాయతీ వచ్చినా ఆయుధాలు పట్టుకుని ప్రభుత్వాల మీద యుద్దాలు ప్రకటించిన సమస్యలు వచ్చినా కానీ అల్టిమేట్ గా ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయంటే చర్చల ద్వారానే ఆ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని సంపూర్ణంగా నమ్ముతున్నటువంటి డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో బతుకుతున్న మనం నిజంగా ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఎంపీస్ ఇన్ ద ఇండియన్ డెమోక్రటిక్ సినారియో వాళ్ళు పార్లమెంట్ లో రేజ్ చేయొచ్చు లేదా ఉత్తరం రాయొచ్చు లేదా విద్యుత్ శాఖ మంత్రిని కలవచ్చు కానీ అబద్దాల పునాదుల మీదుగా ఇంకొకరిని మనం నేను బతకాలని కోరుకోవడంలో తప్పు లేదు కానీ నేను బతకాలి అంటే నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళని చంపాలనుకునే ఆలోచన తప్పు సి మీరు బతకండి మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా బతికించాలనే ఆలోచన ఉండాలి కానీ రాజకీయాల్లో దురదృష్టం ఏంటంటే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీని రోజు తిడితేనే మనకేదో మేలు జరుగుతుంది అనే రీతిలో చేయడం అనేది బాధాకరం భారత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి విద్యుత్ సంస్కరణలలో ఎక్కడ కూడా మోటార్లకి మీటర్లు లేవు దయచేసి శ్రోతలందరూ కూడా దీన్ని గమనించాలని నేను సవినయంగా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేది చాలా హెల్త్ కార్డ్స్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ కార్డ్ అండి ఐ గాన్ త్రూ ద ఎవ్రీథింగ్ అండి నియర్లీ ఫైవ్ లాక్స్ ఎనివేర్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్ ఇష్యూడ్ కార్డ్ అండి మన పక్క రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిందండి మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ కాలేదంటారు ఏంటి వాట్ ఈస్ రియా డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయంటారు ఏంటి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అండి రాజకీయ కారణం తప్ప ఇక్కడ ఏం కనబడుతలేదు సార్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి గతంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ ప్రస్తుత భారత రాష్ట్ర సమితి అనేటువంటి పార్టీ మరొకసారి ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రావాలి అంటే వారు చేసినటువంటి మంచి పనులు వారు చేసినటువంటి ప్రజా హితమైనటువంటి పనులను చెప్పుకోవడంలో ఇంకా వారికి ఏం లేవు చేసిన ఏం లేవు కాబట్టి చెప్పుకోవడానికి ఏం లేవు కాబట్టి ఎదురుగున్న వాళ్ళ మీద బురిదేసి వారేదో లబ్ధి పొందుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు తప్ప ఇంకొకటి ఏం లేదు భారతదేశంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేటువంటి స్కీమ్ ద్వారా ఎవరైనా అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు ఎక్కడైనా ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి వెసులుబాటును కల్పిస్తూ భారత ప్రభుత్వం ఒక అవకాశం ఇచ్చింది సరే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు చంద్రశేఖరరావు గారి పాలనలో ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు జరిగినటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో చాలా మంది ధనవంతులు ఉండొచ్చు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం పేదోడికి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చినటువంటి ఇన్సూరెన్స్ పథకాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది ఏముంది అజ్ యూ రైట్లీ సెట్ పక్క రాష్ట్రం నూటికి నూరు శాతం ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద పేదోళ్ళకి సేవలు అందిస్తున్నప్పుడు వాట్ చంద్రశేఖరరావు గారు ఎగ్జాక్ట్లీ వాంట్ టు సే అసలు తెలంగాణలో పేదోళ్ళు లేరని చెప్పదలుచుకున్నారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐదు లక్షల రూపాయల కంటే తక్కువ ఆదాయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరని చెప్పుకోదలుచుకున్నారా లేదా ఐదు లక్షల రూపాయలు బిల్లు తెలంగాణలో అందరూ కట్టుకునే స్థితిలో ఉన్నారని మీరు చెప్పదలుచుకున్నారా అనేది ప్రజలకు చెప్పాలి కాబట్టి భేషజాలకి ఎక్కడ పోదామంటే ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మీ సిద్ధాంతాన్ని మీరు చెప్పండి మా సిద్ధాంతాన్ని మేము చెప్పుకుంటాం కానీ భారత ప్రభుత్వం పేద ప్రజల సంక్షేమ కోసం తెచ్చినటువంటి ఆయుష్మాన్ భారత్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ప్రజలకి మేలు జరగడానికి ఎక్కడ మంచి జరుగుతున్నా ఏ ప్రభుత్వం మంచి చేస్తా ఉన్నా దాన్ని స్వాగతించాలి దాన్ని స్వీకరించాలి మన రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంతకంటే మెరుగ్గా మన మరింత పరిపాలన ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి కానీ ఎప్పటికీ ఎన్నికల కోణంలోనే పంచాయతీ పెట్టుకోవడం అనేది సరి అయింది కాదనేది నేను మీ ద్వారా గౌరవ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేయదలుచుకున్నాను కానీ నేను చూసినట్టయితే ఎవ్రీబడి కె నాట్ స్పెండ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈవెన్ ఫర్ గెట్ అవుట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా స్పెండ్ చేసే స్థితిలో మన కొంతమంది ఉన్నారు కానీ ఇట్ హస్ సో మచ్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ఆయుష్మాన్ భారత్ కవర్ కార్డు అది ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అంటారు అనేక అనేక సందర్భాల్లో ఈ విషయం లోపల భారత ప్రభుత్వం నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి అధికారికంగా లేఖలు రాయడం జరిగింది దయచేసి రాజకీయ సిద్ధాంత విభేదాలను పక్కన పెట్టండి పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం భారత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ఆయుష్మాన్ భారత్ని ఈ రాష్ట్రంలో కూడా అమలు చేయండి కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు భారత ప్రభుత్వ రిప్రజెంటేటివ్ గా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దే హివ్ గివెన్ ఎ లెటర్ అఫీషియలీ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో డ్యూ టు ద రీజన్స్ బెస్ట్ నోన్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆర్ ద హెల్త్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ దే డోంట్ వాంట్ టు గివ్ గుడ్ నేమ్ ఫర్ ద మోడీస్ గవర్నమెంట్ ఇయర్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ త్రూ యూ ఈస్ ఇది మోడీ గారికి మంచి పేరు కాదు పేదోడికి కష్టం వచ్చి దవాఖానలో పడ్డప్పుడు వాడికి వచ్చేటువంటి ఒక మంచి ఉపయోగపడేటువంటి పథకం దీంట్లో రాజకీయాలని జెండాలని ఎజెండాలని రంగులను రుద్దకుండా పేదోళ్లకు ఉపయోగపడేటువంటి ఈ పథకాన్ని మరింత మెరుగైనటువంటి రీతి లో
గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా రైతన్నలు పండించినటువంటి ప్రతి గింజని కేంద్ర ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసింది అయితే ఈ విషయాన్ని ఎక్కడ చెప్పలేదు ముఖ్యమంత్రి గారు తడిసిన గింజలు మేమే కొంటాం మొలకలొత్తిన గింజలు మేమే కొంటాం నల్లగా రంగు మాలినటువంటి ధాన్యాన్ని మేమే కొంటాం అనుకుంటే రైతులు ఏమనుకున్నారంటే చంద్రశేఖర రావు గారే కొంటున్నారేమో అని అనుకున్నారు ఎప్పుడైతే పోయిన యాసంగిలో వచ్చినటువంటి పంటల్లో నూకల శాతం ఎక్కువ వస్తుంది దానికి సరిపడంత బియ్యం ఇయ్యండి అనేటువంటి కొర్రీని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసిందో అప్పుడు చంద్రశేఖర రావు గారి అసలు విషయం అనేది రైతన్నలకు అర్థమైంది ప్రతి గింజ ధాన్యాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఉంటుంది ఐకేపీ సెంటర్ల కమిషన్ భారత ప్రభుత్వమే ఇస్తుంది సంచులు గోనె సంచులు భారత ప్రభుత్వమే ఇస్తుంది సుతీలి దబ్బునం కూడా భారత ప్రభుత్వమే ఇస్తుంది ఒకవేళ మనం ధాన్యాన్ని ఫిబ్రవరి నెల చివరిలో కొనుక్కొని పేమెంట్ మార్చి చివరిలో చేస్తే ఈ నెల రోజులకు అయ్యేటువంటి వడ్డీని కూడా ఖాతాదారులకి అంటే రైతులకి వాళ్ళ వాళ్ళ ఖాతా లోపల భారత ప్రభుత్వమే జమ చేస్తుంది వడ్డీ ఇస్తున్నాం సంచులు ఇస్తున్నాం సుతి ఇస్తున్నాం దారం ఇస్తా ఉన్నాం దబ్బునాలు ఇస్తా ఉన్నాం ఐకేపీ సెంటర్లకి ఇచ్చే కమిషన్ ఇస్తా ఉన్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పే చేసి మా దగ్గర లేట్ గా తీసుకుంటే దానికి బ్యాంకు వడ్డీతో సహా ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ పేయింగ్ కాబట్టి చంద్రశేఖర రావు గారు ఇంతకాలం తడిసిన వడ్లు కొంటాం నానిన వడ్లు కొంటాం మొలకలు వచ్చిన వడ్లు కొంటాం అన్ని మేమే కొంటున్నామని చెప్పినటువంటి మాట అబద్దం అనేది ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వంతో వారు పెట్టుకున్నటువంటి పంచాయతీ ద్వారా చాలా స్పష్టంగా తెలంగాణ రైతాంగానికి అర్థమైంది నేను మళ్ళీ మీ ద్వారా శ్రోతలందరూ కూడా చేసేటువంటి అప్పీల్ ఒకటే భారత ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రం ఆ రాష్ట్రం వీళ్ళ అధికారాలు ఉన్నారు వాళ్ళ అధికారాలు ఉన్నారు అనేటువంటి తేడా లేకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ పుట్టిందే అంత్యోదయ అనేటువంటి స్లోగన్ మీద పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ షుడ్ బి సరూడ్ ఫస్ట్ అనేది మా మోటో అందుకని రైతన్న ఆరు కాలం కష్టపడి పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని ఎక్కడికక్కడ కొనుగోలు చేసి వెంట వెంటనే వాళ్ళకి డబ్బులు పే చేయాలనేదే భారత ప్రభుత్వ ఉద్దేశం దాంట్లో ఎట్లాంటి రాజకీయాలు లేవు ఓన్లీ ద థింగ్ ఈ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ నూకల శాతం ఎక్కువ రావడం దీంట్లో కొంత డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉంది నేను మళ్ళీ మీ ద్వారా శ్రోతలకు చెప్పదలుచుకున్నాను సి మీ అభిప్రాయం నా అభిప్రాయం రెండు ఒకటి కానప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడా అక్రాస్ ద టేబుల్ కూర్చొని చర్చల ద్వారా రిజాల్వ్ చేసుకుని రైతన్నలకు న్యాయం చేయాలి తప్ప బేషజాలకు పోయి రైతన్నలకు నష్టం చేయొద్దు అనేదే నేను మీ ద్వారా వారికి ఇస్తున్నటువంటి సూచన సపోజ్ మనకి పంట బై గాడ్స్ ప్లేస్ వీ హావ్ ఇన్ఆఫ్ వాటర్ అండి ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ వచ్చినా కూడా మీరు ఏబుల్ టు బైట్ అండి ఎంత వచ్చినా కూడా సి ఇప్పుడు భారతదేషం కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఒకటి గమనంలోకి తీసుకోవాలి సార్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ దేశం కూడా సాహసం చేయలేదు అగ్రగామి దేశాలని హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ ఉన్నటువంటి దేశాలని చెప్పుకుంటున్నటువంటి అమెరికా లాంటి చైనా లాంటి దేశాలు కూడా వాళ్లకు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకి మూడు సంవత్సరాలుగా భారత ప్రభుత్వం సుమారు ఎనభై కోట్ల మంది పేద ప్రజలకి ప్రతి నెల ఒక్కొక్కరికి ఐదు కిలోల చొప్పున ఫ్రీ రైస్ మూడు సంవత్సరాలకి ఇస్తా ఉన్నారు సార్ బాగా గొప్పలు చెప్పి డాంబికాలు చెప్తా ఉంటారు అమెరికా అభివృద్ధి చెందిన దేశం అని ఎంత సార్ మొత్తం అమెరికా జనాభా అంతా ముప్పై కోట్లు కాదు సార్ ముప్పై కోట్ల జనాభాకి మూడు రోజులు అన్నం పెట్టుకుంటే కష్టపడేటువంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఇక్కడ ఎనభై కోట్ల మంది భారత పేద ప్రజలకి మూడు సంవత్సరాలుగా ఉచితంగా మనిషి ఒక్కటికి ఐదు కిలోల రైస్ ఇస్తున్నటువంటి భారత ప్రభుత్వం యొక్క ముందు చూపు ఎంత దూరం ఉంది అనేది మీరు ఒకసారి ఆలోచించారు అందుకనే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద ప్రతి గింజని రైతన్న పండించిన ప్రతి గింజని భారత ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేస్తుంది గోదాములలో నిల్వ చేస్తా ఉంది అవసరం ఉన్నప్పుడు పేద ప్రజలకు ఉచితంగా పంపిస్తా ఉంది దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రమెండస్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ వాజ్ డివైన్ బై ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ మీరు చెప్తారు చాలా మంది చెప్తారు ఇజ్రాయెల్లో వ్యవసాయం బాగా డెవలప్ అయిందండి ఇజ్రాయెల్లో ప్రతి పొలానికి నల్లా ఇప్పి నీళ్లు ఇస్తారని చెప్తారండి శ్రోతలు గమనించాలి ఇజ్రాయెల్ దేశం ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది అంటే మా పూర్వ మెదక్ జిల్లా అంత ఉంటుంది మొత్తం ఇజ్రాయెల్ విస్తీర్ణం అంతా ఒక జిల్లా అంత ఉండదు సార్ ఇట్లాంటి జిల్లాలు భారతదేశంలో ఏడు వందల నలభై ఆరు జిల్లాలు ఉంటాయి సార్ ఎత్తు వేరు పల్లెం వేరు పంట వేరు ఉష్ణోగ్రత వేరు అక్కడ ఉండే వాటర్ పరిస్థితులు వేరు రైతుల ఆహార పలవాట్లు వేరు ఇంకా ఇజ్రాయెల్ లాంటి దేశాన్ని తీసుకుని వచ్చి ఇజ్రాయెల్ కరోనాను కంట్రోల్ చేసిందని ఒక ఆయన చెప్తాడు ఇంకొక ఆయన చెప్తాడు ఇజ్రాయెల్ లో ప్రతి పొలానికి నల్లతోటి నీళ్లు ఇస్తారట అని చెప్తారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు జనం అనేది దేశం కావచ్చు పేరుకి కానీ భారతదేశం జనాభా ఎంత భారతదేశం జనాభా డెన్సిటీ ఎంత హైదరాబాద్ లో ఉండేటువంటి పాపులేషన్ థిక్నెస్ ఎంత మొత్తం అమెరికాలో మనం పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా కార్ వేసుకుని తిరిగితే ఒకటి కనబడ్డాడు రోడ్డు మీద మీకు హైదరాబాద్ ఒక్కసారి జనాన్ని చూడరు కర్ఫ్యూ పెడితే కూడా జనం రోడ్ల మీద కనబడతారు ఈ పరిస్థితిని ఆ దేశంతో ఎట్లా పోల్చి కంపేర్ చేస్తారు మీరు కాబట్టి
ఈ హైదరాబాద్ పాపులేషన్ లో కోటి ముప్పై లక్షల హైదరాబాద్ జనాభాలో జనాభా పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా రోడ్డు మీద ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అందులో ఉద్యోగస్తులు ఎంతమంది మహిళా సోదరి మనల్ని ఎంతమంది రోడ్డు మీద ఉంటారు పొద్దున ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిన ఒక సోదరి టాయిలెట్ ఎక్కడ అటెండ్ అవుతుంది ఏం పరిస్థితి అనేది ఒకసారి ఆలోచించాలి ఇవన్నీ స్వచ్ఛ భారత్ కింద రాకపోతే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి చెప్పండి కేంబ్రిడ్జ్ లో ఆక్స్ఫర్డ్ లో చదువుకున్నటువంటి గొప్ప గొప్పలకు రానటువంటి ఆలోచన రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఛాయ అమ్ముకున్న నరేంద్రుడికి వస్తే కదా ఈ రోజు ప్రతి ఊర్లో ప్రతి ఇంటి ముందు ఒక టాయిలెట్ నిర్మాణం జరిగింది అట్లా చెప్తే మీరు అన్ని మాటలు చెప్తా ఉంటారు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఈ ప్రపంచాన్ని గొప్ప మేధావి ఆర్థిక మేధావి పెద్ద రెవల్యూషన్స్ తీసుకొచ్చారు పివి నరసింహరావు గారు భారతదేశంలో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు అని చెప్తారు ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రిటిసైజ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద పార్టీ బట్ మీరు ఒకటి ఆలోచించుర్రు ఇప్పటికీ మేము పల్లెటూరుకు పోతే ఒక ఆటో డ్రైవర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి చనిపోతే తోటి ఆటో డ్రైవర్లు పది మంది మనిషికి ఐదు వందలు వెయ్యి వేసి అక్కడ వాళ్ళకి దహన సంస్కారాలు చేసే దుస్థితి నుంచి ఈ దేశానికి ఒక సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి నెలకు ఒక రూపాయి చొప్పున సంవత్సరానికి పన్నెండు రూపాయలు కడితే కడితే ప్రమాద వశాత్తు ఎవరైనా చనిపోతే ఆ చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి కుటుంబానికి రెండు లక్షల రూపాయలు బీమా లభించాలనేటువంటి ఆలోచన చేసింది మళ్ళీ నరేంద్రుడు తప్ప కేంబ్రిడ్జ్ లో ఆక్స్ఫర్డ్ లో చదువుకున్న మన్మోహన్ సింగ్ లు చిదంబరాలకి రాలేదు ఈ ఆలోచనలు సో ఏ పూర్ పర్సన్ హూ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏ పూర్ ఫ్యామిలీ హూ నోస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద పూర్ ఫ్యామిలీస్ ఈ ఓన్లీ కమ్ డౌన్ టు ద ఎర్త్ నెలకు ఒక రూపాయి ఎంత కష్టం అండి కష్టమా నెలకు ఒక రూపాయిని జమ చేసి సంవత్సరానికి పన్నెండు రూపాయలు ఇస్తే ప్రమాద వశాత్తు చనిపోతున్నటువంటి పేద కుటుంబానికి రెండు లక్షలు బీమా మీకు రెండు లక్షలు తక్కువ అనిపిస్తుండొచ్చు కానీ ఒక చనిపోయిన ఆటో డ్రైవర్ కుటుంబానికి ఒక రిక్షా పుల్లర్ కుటుంబానికి ఒక కూలి పనిచేస్తున్నటువంటి కుటుంబానికి ఎస్ ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు మధ్యలో ఒక ప్రమాదం జరిగి ఒకరు చనిపోతే ఆ కుటుంబంలో ఉన్న భార్య పిల్లలు రోడ్డు మీద పడకూడదు అనే ఉద్దేశం కొద్ది భారతదేశానికి సోషల్ సెక్యూరిటీ తీసుకొచ్చినటువంటి నాయకుడు ఈ దేశ ప్రధాని గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారు దీన్ని కూడా రాజకీయ కోణం లోపల విమర్శిస్తే ఇంకేం చేస్తాం చెప్పండి మా ఊర్లలో మేమంతా వ్యవసాయ కుటుంబాలకి వెళ్ళి వచ్చినాం పొద్దంతా కూలీలు పనిచేసి కూలీ పనిచేసి పొద్దుకి వ్యవసాయ క్షేత్రం నుంచి ఇంటికి పోయేటప్పుడు రోడ్డు పక్కన పొలాలలో పాడుపడి ఎండిపోయినటువంటి చెట్లని కట్టెలని ఏరుకొని మోపు కట్టుకొని పొద్దుకి ఇంటికి పోయి పోయి అవ్వ కళ్ళలకి వస్తున్న పొగ కన్నీరు ఫలితంగా వస్తున్న క్యాన్సర్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఉజ్వల పథకం కింద సుమారు తెలంగాణలో పదిహేను లక్షలు దేశ వ్యాప్తంగా కోట్ల మంది ఆడపడుచులకి అడగకుండానే గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం నరేంద్రుడి పథకం ఇంకా వేర్ వేర్ వర్కింగ్ పొద్దున్న లేస్తే ఇద్దరి కోసం చేస్తురు దోస్తుల కోసం చేస్తురు అంబానీల కోసం చేస్తురు ఆదానీల కోసం చేస్తురు అని దుర్మార్గమైనటువంటి ఆరోపణలు చేస్తున్న వాళ్ళకి ఎందుకు నలభై కోట్ల మందికి మేము కట్టించిన బాత్రూమ్లు ఎందుకు కనబడతలేవు పదిహేను కోట్ల మందికి మేము ఇచ్చిన సిలిండర్లు ఎందుకు కనబడతలేవు లేదా ప్రమాద బీమా మేము ఇచ్చి ఈ దేశానికి సోషల్ సెక్యూరిటీ నరేంద్రుడు తీసుకొచ్చిండి అనే మాటని మీరు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయాలనేది దయచేసి శ్రోతలందరూ కూడా గమనించాలనేది నా విజ్ఞప్తి అట్లనే శ్మశాన వాటికలు ఈ మధ్య కట్టించారా దాని గురించి కొంచెం వివరంగా చెప్పగలరా సి ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా తప్ప మీరు దేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ పల్లెటూర్లలో ముఖ్యంగా మనం తెలుగు మాట్లాడేటువంటి ఉభయ రాష్ట్రాలలో మీరు ఏ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గారినైనా పిలిచి నాలాగా శ్రోతలకు పరిచయం చేసి వారిని నాలుగు ప్రశ్నలు అడుగుండ్రి మీ ఊర్లో వేసినటువంటి సిమెంట్ రోడ్డు ఏ పథకం కింద వచ్చింది నో డౌట్ అది ఉపాధి హామీ పథకం కిందనే వచ్చింది అని చెప్తారు ఒక రోడ్డు లక్ష రూపాయలు పెట్టి ఉపాధి హామీ పథకం కింద సిసి రోడ్డు వేస్తే దాంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం బాట తొంభై లక్ష తొంభై వేల రూపాయలు కేవలం పదివేల రూపాయలు మాత్రమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాట మీ ఇంటి ముంగట కనబడే టాయిలెట్ భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చింది స్వచ్ఛ భారత్ కింద మీ ఇంటి ముంగట వేసినటువంటి సిసి రోడ్ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ ఉపాధి హామీ పథకం కింద భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఆ రోడ్డుకి ఈ పక్కన ఆ పక్కన పెడుతున్నటువంటి చెట్లని స్వచ్ఛ భారత్ పథకం కింద భారత ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం అటవీ సంపద పెంపొందించినందుకు గ్రామ పంచాయతీలకు ఇస్తుంది ఆఖరికి ఆ చెట్లకు నీళ్లు పోసినందుకు ఒక ఆయన మావిట ఆయనను పెట్టి ఆయనకు సైకిల్ ఇచ్చి ఆయనకు నెలవారీ జీతం ఇస్తే ఇచ్చే సైకిల్ మాది ఆయనకి ఇచ్చే మూడు రూపాయల జీతం కూడా భారత ప్రభుత్వం ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ కింద ఉపాధి హామీ పథకం కింద ఇస్తుంది ఇది ఎంతమందికి తెలుసు ఊర్లలో చెప్పుండ్రి ఊర్లో ఈ మధ్యలో పల్లె ప్రకృతి వనాలు అని పెట్టిరు అంటే చెట్టు పెట్టేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పెడుతురు చెట్టు మాది ఫెన్సింగ్ మాది నీళ్లు మాది నీళ్లు పోసిన జీతం మాది పేరు మాత్రం తెలంగాణ ప్రభుత్వం హరితాహారం అని పెట్టుకుంటుంది సి వీ డోంట్ హావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ ఆడాడు ఉన్నటువంటి చెట్లు ఉన్నటువంటి పార్కులకు చుట్టి ఫెన్సింగ్ వేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం హెచ్ఎండిఏ ప్రాజెక్ట్ అని అక్కడ కన్నకోయ అక్కడ విల్లు పెట్టిరు ఒక్
పైసలు ఇస్తుంది ఉపాధి హామీ పథకం కింద భారత ప్రభుత్వమే కాబట్టి దయచేసి శ్రోతలందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని గమనించాలనేది నేను మీ ద్వారా వర్క్ చేస్తున్నటువంటి అప్పీల్ అలానే ఈ రేషన్ బియ్యం కదండి ఇది కిలో ఒక్క ఒక్క రూపాయికి ఇస్తున్నారు కానీ అందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు అని చాలా మంది తెలియదండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కిలో బియ్యం ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక రూపాయి కిలో బియ్యం అని చెప్తే ఇది కానీ అందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు అలానే స్టేట్ గవర్నమెంట్ మ్యాచింగ్ కార్డ్ ఇస్తే నియర్లీ నెగ్లిజిబుల్ అన్నట్టు ఉంటుంది అండి అలాగే ఈ విషయాలు ఎట్లా ఇది ఇట్స్ నాట్ దట్ ప్రాపగండ కాదు కానీ అందరు చదువుకో మీ మీలాంటి వాళ్ళు వచ్చి పైకి వచ్చి మాట్లాడితేనే బాగుంటుంది అని వాటికి ఫీల్ ఇట్టండి సో జనరల్ గా ఒక నానుడి ఉంటుంది కొంచెం అంత వేసి అంటే ఇప్పుడు తొమ్మిది వేల రూపాయలు స్వచ్ఛ భారత్ కి మేము ఇస్తే మూడు వేల రూపాయలు వాళ్ళు ఇస్తారు పన్నెండు వేల రూపాయలతో టాయిలెట్ నిర్మాణం పూర్తి అవుతుంది చివరికి ఆ ఊర్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేను ఎంపీ పోయి దానికి గులాబీ రంగేష్ ఒక రిబ్బన్ గా తిరిచేసి వచ్చి ఇది మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినారు అని చెప్తారు కానీ దాంట్లో ఎక్కడా తొమ్మిది వేలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది అని చెప్పారు అట్లే పేదోడు తినేటువంటి మూడు పూటలు తినే భూభా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఎనభై కోట్ల మంది పేద ప్రజలకి గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఒక్కో ఒక్కో వ్యక్తికి ఐదు కిలోల బియ్యాన్ని ఉచితంగా ఇస్తూ వస్తుంది భారత ప్రభుత్వం మీరు పోయిన నెల ఏదన్నో కూరికి మన ఆల్ ఇండియా రేడియోకి నాది ఒక సమయమైనటువంటి అప్పీల్ ఏదన్నో కూరికి పోయి పోయిన సరి పోయిన నెల జనవరిలో మీకు రేషన్ బియ్యం ఇచ్చిండ్రా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇస్తే ఎన్ని కిలోలు ఇచ్చిందని అడుగుండ్రి ఏ ఐదు కిలోల బియ్యాన్ని అయితే భారత ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇచ్చిందో అదే ఐదు కిలోల ఉచిత రేషన్ ఇచ్చిరు తప్ప అంతకుముందు ఆ కార్డు మీద ఆ వ్యక్తికి వచ్చేటువంటి ఐదు కిలోల ఉచిత బియ్యమో లేదా రూపాయి కిలో బియ్యం ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇస్తుందో ఐదు కిలోలు ఆపేసిండ్రు ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ శ్రోతలందరూ కూడా ఈ ఈ ప్రసంగాన్ని వింటున్నటువంటి లేదా నా ఈ డిస్కషన్ వింటున్నటువంటి శ్రోతలందరూ కూడా దయచేసి మీ ఊర్లో ఉన్న ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ దగ్గరికి పోండి అక్కడ పేదోడు తీసుకునేటువంటి బియ్యం ఉంటున్నటువంటి ఒకరిని అడుగుండ్రి అన్న ఈ నెల నీకు ఎన్ని కిలోల బియ్యం వచ్చినాయి అని అడుగుండ్రి ఐదు కిలోలే వచ్చినాయి ఈ ఐదు కిలోలు ఎక్కడి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం పేదోళ్ళకి కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఉందని ఫ్రీగా ఇచ్చినటువంటి ఐదు కిలోల రైస్ ని ఇంకొక ఐదు కిలోలు కట్ చేసి కేవలం భారత ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి ఐదు కిలోలనే ఒక రూపాయికి ఇస్తున్నారు యాజ్ యూ రైట్లీ సెట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద రైస్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ ఈస్ నియర్లీ థర్టీ నుంచి థర్టీ టూ రూపీస్ వరకు ఉంది భారత ప్రభుత్వం అమ్ముతున్నటువంటి రేట్ల ప్రకారం లెక్కలు వేసుకున్నా ఇప్పుడు ఒక రూపాయి వినియోగదారుడు పెడతా ఉన్నాడు అది సుమారు ముప్పై ముప్పై రెండు రూపాయలు ఉండేటువంటి రైస్ అయితే ఒక రూపాయి వినియోగదారుడు పెడుతున్నాడు భారత ప్రభుత్వం ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఇస్తుంది సుమారు చంద్రశేఖర్ రావు గారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెండు రూపాయలు ఇస్తుంది అంటే ఇంత ఇత్తేసి పొత్తు కూడి రేషన్ కార్డుల కూడా మీద వచ్చేటువంటి బియ్యాన్ని కూడా మేమే ఇస్తా ఉన్నామని చెప్పి చంద్రశేఖర్ రావు గారు చెప్పుకుంటా ఉంటారు మొత్తం మేమే ఇస్తా ఉన్నామని చెప్తలేం ఎస్ రెండు రూపాయలు చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఇస్తున్న మాట నిజం కానీ ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఇచ్చిన మోడీ గారి గురించి మాట్లాడడానికి వారికి ఇష్టం ఉండదు కానీ రెండు రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి చంద్రశేఖర రావు గారి బొమ్మ రేషన్ కార్డుల మీద వేసుకొని ప్రతి రేషన్ దుకాణం దగ్గర చంద్రశేఖర రావు గారి బొమ్మేసి ఒక ఫ్లెక్సీ పెట్టి మాత్రం బియ్యం అమ్ముకుంటారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఆర్థిక మంత్రి గారు ఈ దేశంలో ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వారు మొన్న కామారెడ్డి పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీ లోపల అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక రేషన్ షాప్ పోయి అయ్యా రేషన్ డీలర్ గారు మేము కిలోకి ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు సబ్సిడీ ఇస్తా ఉన్నాం కదా ఎందుకు మోడీ ఫోటో పెట్టలేదు అంటే దానికి ఎటకారం చేస్తారు ఎకసక్కాలు చేస్తారు తప్ప ఎస్ మోడీ గారు డెఫినెట్ గా భారత ప్రభుత్వం ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఇస్తుంది మేము రెండు రూపాయలు ఇస్తున్నామని ధైర్యంగా అక్కడ ఒక బోర్డు పెట్టండి అంటే పెట్టారు ఒక కొత్త రేషన్ కార్డు ఇవ్వరు ఎందుకు ఇవ్వరు అంటే కొత్త రేషన్ కార్డు ఇస్తే దాని మీద నరేంద్ర మోడీ గారు ఫోటో వేయాల్సి వస్తుంది అనేది వీళ్ళకు ఉన్న భయం సో దిస్ ఈస్ హౌ ద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇన్జస్టిస్ అండ్ ద స్కీమ్స్ విచ్ వర్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సార్ అట్లా ఈ పోడు భూముల సమస్య అనేది ఇక దానికి పరిష్కారం ఏమిటంటే ఈ మధ్యన శ్రీనివాసరావు గారు ఒక అధికారి చనిపోవడం జరిగింది ఈ పోడు భూముల సమస్య గురించి మీరు ఏం మీ సమాధానం ఏంటండి సార్ మీరు మంచి గుర్తు చేశారు శ్రీనివాసరావు గారు ఈ రోజు ఉదయమే శ్రీనివాసరావు గారు బ్రదర్ ఇండ్లో నాకు కాల్ చేశారు వాళ్ళకి సమస్య ఉంది అన్నారు ఏం సార్ అని నేను అడిగాను ఖమ్మంలో వారు చనిపోయినప్పుడు ప్రభుత్వం ప్రతినిధిగా పోయినటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులు వారికి భారత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక ప్లాట్ ఇస్తుంది అని చెప్పి చెప్పినారు ఎవరికి గుత్తి కోయల చేతిలో హత్యకు గురైనటువంటి డిఎఫ్ఓ శ్రీనివాసరావు గారి కుటుంబానికి ఖమ్మం పట్టణంలో ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఒక ఐదు వందల గజాల స్థ
ప్రభుత్వ రేటుగా అమ్మాయికి ఇస్తా ఉన్నారు మీరు చనిపోయిన శ్రీనివాసరావు గారి కుటుంబానికి ఇస్తా ఉన్నారు యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ అన్ ద ఫ్రీ కాస్ట్ అండి సో ఇంత దుర్మార్గంగా జరుగుతా ఉంది ఇక మీరు అడిగిన పోడు భూముల పంచాయతీకి వస్తే జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం కొట్లాడినటువంటి కొమరం భూమి కొమరం భీమి పుట్టినటువంటి గడ్డ తెలంగాణ గడ్డ మేమంతా తెలంగాణ ఉద్యమం చేసినప్పుడు ప్రతిరోజు కొమరం భీముని సాకల ఐలమ్మని దొడ్డి కొమరయ్య అని గుర్తు చేసుకోకుండా తెలంగాణ ఉద్యమం జరగలేదు ఈ గడ్డ మీద తెలంగాణ ప్రజల రక్తంలోనే తిరుగుబాటు అనేటువంటి నేచర్ ఉంది నాటి నిజాం నవాబుకు వ్యతిరేకంగా కొట్లాడినప్పుడు కూడా మా అక్కా జల్లెళ్ళు బట్టలు ఇప్పించి బతుకమ్మలాడిచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే షాటలు చీపిర్లు కారం పొడి తీసుకొని కాశీం రజువి సైన్యాన్ని ఎదురు తిరిగి కొట్టినటువంటి గడ్డ ఇది ఈ గడ్డ మీద జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం అనేక మంది పోడు భూముల కోసం కొట్లాడుతూ ఉంటే ఉన్న పోడు భూములకు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వలేక మీరేం చేస్తా ఉన్నారు దానికి ఏదో ఎంక్వైరీ అన్నారు మళ్ళీ మాకు ముఖ్యమంత్రి గారు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ జరిగినటువంటి నిండు శాసనసభలో రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే నెల రోజులలో ఎమ్మెల్యేల అధ్యక్షతనల్లో మీ ఊర్లలో పోడు భూమి కమిటీలు వస్తాయి ఆరు నెలల్లో మీకు పోడు భూములకు పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పారు చెప్పి ఎల్లడికి ఏడాది అవుతుంది మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి ఈ రోజు దాకా కూడా పోడు భూముల సమస్య ఇంకా అపరిష్కృతంగానే ఉంది కాబట్టి బాధాకరం ముఖ్యమంత్రి గారు నోరుతో నవ్వుతారు నసలతో విక్రయిస్తారు ఒక్క సమస్యను కూడా ఎనిమిదిన్నర ఏళ్ల కొల పరిష్కరించలేకపోవడం అనేది బాధాకరం కాబట్టి శ్రోతలందరూ కూడా నేను సవినీయంగా చేసేటువంటి అప్పీల్ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మీడియా మా చేతులు లేకపోవచ్చు పేపర్లు మా చేతుల్లో లేకపోవచ్చు కానీ మీ ఆలోచన విధానం మీ పోరాట స్ఫూర్తిని నేను మళ్ళీ మీకు ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తా ఉన్నా కుమరం భీములు చాకలి ఐలమ్మలు అనేక మంది అమరులై తెలంగాణ తెచ్చుకున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్ష సామాజిక తెలంగాణ కావాలి నూటికి యాభై ఐదు శాతం ఉన్నటువంటి బీసీలకి మూడు మంత్రి పదవులు వస్తాయి ఒక్క శాతం లేని ముఖ్యమంత్రి గారి సామాజిక వర్గానికి నాలుగు మంత్రి పదవులు వస్తాయి తెలంగాణ కాంపోజిషన్ లో నూటికి ఎనభై ఐదు శాతం బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలు ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో సామాజిక తెలంగాణలో సామాజిక కోణంలో రావాలి మీరు ఇస్తున్నారా అని ఎవరైనా అడుగుతారు కావచ్చు ఎస్ డెఫినెట్ గా పన్నెండు మంది మహిళలకు మేము మంత్రి పదవులు ఇచ్చినాం పన్నెండు మంది ఎస్సీలకు మంత్రి పదవులు ఇచ్చినాం ఎనిమిది మంది మైనార్టీ సోదరులకి కేంద్ర కేబినెట్ లో మంత్రి పదవులు ఇచ్చినాం ఎనిమిది మంది గిరిజనులకు ఇచ్చినాం దాదాపు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ బీసీలకు మంత్రి పదవులు ఇచ్చినాం మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద నరేంద్ర మోడీ గారి కేబినెట్ సామాజిక సంతులితతో కూడినటువంటి కేబినెట్ చంద్రశేఖర్ రావు గారు బీఆర్ఎస్ సభ పెట్టి ఖమ్మంలో చెప్తాడు మహిళలకి ముప్పై ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తారు చివరిగా నేను మీ ద్వారా ఒక్క మాట చెప్పి ముగిస్తారు రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయిన నుంచి పద్నాలుగు డిసెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండోసారి చంద్రశేఖర్ రావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేదాకా ఒక్క సోదరి మనికన్నా ఒక్క మహిళా ఎమ్మెల్యేకైనా మంత్రి పదవి అయిన చంద్రశేఖర్ రావు గారు భవిష్యత్తులో బీఆర్ఎస్ పెట్టి దేశంలో అధికారంలోకి వచ్చి నూటికి ముప్పై ఐదు మంది మహిళా సోదరి మనకు మంత్రి పదవులు ఇస్తారంట అందుకని మా అక్కాయలను బాగా ఆలోచించాలి ఓటేసేటప్పుడు టీవీ చూసి సార్ బొమ్మ చూసి మోసపోవద్దు అనేది నేను మీ ద్వారా శ్రోతలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను చివరిగా మీరు మా శ్రోతలకి ఇచ్చే సందేశం ఏంటి సో నా విజ్ఞప్తి కొత్తగా పదిహేడు సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళందరూ కూడా బై జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయినటువంటి కొత్త ఓటర్లందరూ కూడా దయచేసి కొత్త ఓటర్ల నమోదు కార్యక్రమాన్ని ఎక్కడికక్కడ ఇది నాకు సంబంధం లేని ప్రక్రియ రాజకీయ నాయకులు చూసుకుంటారు పొలిటికల్ పార్టీస్ చూసుకుంటాయని కాకుండా దయచేసి శ్రోతలందరూ కూడా తల్లిదండ్రులందరూ కూడా వారు మీ మీ ఇంట్లో ఎవరు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయినా దయచేసి ఓటర్ ఎన్రోల్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి ఇంకొకటి చదువుకున్నటువంటి మా మిత్రులకి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి ఆఫీసర్స్ అందరికి కూడా నేను ఒక అప్పీల్ చేస్తాను ఓటు వేసే రోజు వచ్చిందంటే అది హాలిడేగా దయచేసి భావించకండి ఇంట్లో కూర్చుంటాం ఫ్యామిలీతో సినిమాకు పోతాం అనేటువంటి ఆలోచన విధానం కరెక్ట్ కాదు ఎడ్యుకేటెడ్ అయినటువంటి మనం ఓటు వేయాలి ఈ దేశ డెమోక్రసీ లోపల మీరు పాలు పంచుకోవాలి మంచి నాయకులను ఎన్నుకోవడం లోపల మీ పాత్ర ఎంతైనా ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి ఓటరు దినోత్సవం సందర్భంగా మరొకసారి భారతదేశంలో ఓటర్లుగా నమోదు అయిన వాళ్ళకి కొత్తగా నమోదు కాబోతున్నటువంటి ఓటర్లు అందరు కూడా జాతీయ ఓటరు దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీ ఓటు విలువ ఈ దేశ ప్రధానమంత్రిని ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయిస్తుంది మీరు వేసేటువంటి ఓటు ఈ దేశ భవిష్యత్తును వారిస్తుంది కాబట్టి దయచేసి నూటికి నూరు శాతం పోలింగ్ లోపల మీరు అందరు పార్టిసిపేట్ కావాలని చదువుకున్నటువంటి మా మిత్రులందరూ కూడా సవినీయంగా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాను ఎందుకు చదువుకున్న వాళ్ళకి అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా అంటే ఎప్పుడు పోలింగ్ అయినా తెల్లారి మీరు పేపర్లలో చూస్తే వీల్ చైర్లలో వచ్చి ఒక అవు ఓటేసి పోతుంది తొంభై ఏళ్ళ ముసలవని మంచం మీద ఎత్తుకొని వచ్చి ఓటేపిస్తారు కానీ ఎక్కడైతే బంజారా హిల
మన దేశ భవిష్యత్తు మన దేశం గురించి కానీ లేకపోతే ప్రధానమంత్రి యొక్క పాలసీస్ కానీ వీటి గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు రఘునందరావు గారు జీవితాన్ని పత్రిక విలేకరికి మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత చాలా ముఖ్యమైన న్యాయవాదిగా ఎదిగారు దాదాపుగా పదిహేను మంది జూనియర్ సాక్ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత పొలిటికల్ ఎంట్రీతో పొలిటికల్ ఎంట్రీ వలన మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే అయ్యారు మరి ఈ విషయాలు పంచుకునే ముందు రఘునందరావుకి ధన్యవాదాలు చెప్తే నమస్కారం అండి రఘునందరావు వెల్కమ్ టు ఆల్ ఇండియా రేడియో గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ మీ సీక్రెట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దట్ వేర్ ఎవర్ యూ గో యు బీన్ అచీవర్ అండి యు బీన్ అచీవర్ మీరు పత్రిక విలేకర్ ఉన్నప్పుడు మేము చూసేవండి అప్పట్లో దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఈనాడులో పనిచేసేటప్పుడు లాట్ ఆఫ్ హ్యూ అండ్ క్రై ఇస్ దేర్ ఆన్ యూ ఆర్టికల్స్ అండ్ న్యాయవాదికి ఉన్నప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద కేసులు దేనా చేశారు ఈవెన్ ఎమ్మెల్యే ఆల్సో యు బీన్ వెరీ గుడ్ జాబ్ అండి వాట్ ఈస్ అవర్ సీక్రెట్ అండి అంటే మనిషి ముందు ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి ఆ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా తను ఎటువైపు ప్రయాణం చేయాలనే దానికోసం అడుగులు పడాలి నా జీవితం తొలి నెలల్లో ఉపాధ్యాయునిగా వృత్తి ప్రారంభించినటువంటి నేను స్వామి వివేకానంద గారి ఉపన్యాసాలతో ఇన్స్పైర్ అయ్యాను స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పినటువంటి ఒక సెంటెన్స్ టీచర్గా నాకు ఒక దిశ దశ నిర్దేశించిందని నేను అనుకుంటాను జనరల్గా చాలామంది ఏదో బతుకలేనోడు బడి పంతులు అవుతాడు అనుకుంటారు కానీ నేను చాలా మటుకు సమాజంలో ఉన్న అనేక మంది టీచర్లని కొత్త రకమైన సమాజ నిర్మాణానికి మనం ఎట్లా ఉపయోగపడాలనేది స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పిన మాటలలో చెప్తూ వచ్చేవాడిని వారు చెప్పినటువంటి ఒక మాట ఈరోజు కూడా నేను ఎప్పుడు తరగతి గదిపోయినా ఇంకా టీచర్లకు చెప్తూనే ఉంటాను ఏ దేశ భవిష్యత్తు అయినా తరగతి గది యొక్క నాలుగు గోడల మధ్యలో నిర్మించబడుతుంది అని చెప్తారు అంతే స్పష్టంగా ఉపాధ్యాయులందరూ పనిచేయాలని నేను సవినయంగా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తాను ద డెస్టినీ ఆఫ్ ఎ నేషన్ ఈజ్ రిసైడెడ్ ఇన్ ద ఫోర్ వాల్స్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ ఒక మంచి అడ్వకేట్గా రాణించాలన్నా ఒక మంచి యాంకర్గా రాణించాలన్నా లేదా మీరు ఎంచుకున్నటువంటి వృత్తిలో మీరు ఒక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనుకుంటే మీకు ఒక ఉపాధ్యాయుడు చేసినంత మార్గదర్శనం మీ జీవితంలో మీకు ఇంకే చేయదు అందుకని చెప్పి దయచేసి ఒక గోల్ని నిర్ణయించుకోండి ఆ గోల్ని చేరుకోవడానికి మీరు అంకుటితమైనటువంటి దీక్షతో పనిచేయండి అడుగులు వేయండి క్యాలిక్యులేట్గా కరెక్ట్ చేసుకోండి జీవితాన్ని ఏ రోజుకి ఎంతసేపు పనిచేస్తే మనం ఆ గోల్కి రీచ్ అవుతాం అనేటువంటి రీతి లోపల పనిచేయాలనుకుంటాం అదే రీతి లోపల నా జీవితంలో నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన మంది అనేక మంది టీచర్లు రాజకీయ నాయకులు అనేక మందిని చూసి మోటివేట్ అయిన నేను ఒక రకంగా నాకు ఎవరు ప్రత్యక్షంగా గురువులు అంటూ లేకపోయినా ఏకలవ్య శిష్యులాగా నేను ఎంచుకున్నటువంటి వృత్తిలో నాకు ఒకరిని ఆదర్శంగా పెట్టుకొని ఎదగాలని కోరుకుంటాను మీరు అన్నారు తర్వాత అడ్వకేట్గా బాగా రాణించినారని మేము ప్రాక్టీస్కి వచ్చిన తొలి రోజులలో చాలాసార్లు అనుకునేవాళ్ళం ఒక జట్మలాణిలాగా ఒక పాల్కివాలలాగా గొప్పగా ఎదగాలి నిమిషానికి లక్ష రూపాయలు తీసుకుంటారంట ఎన్టీ రామారావు గారు కేసు వాదించడానికి ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్కి వస్తే పర్ మినిట్కి లక్ష రూపాయలు ఛార్జ్ చేసినారంట దీస్ ఆర్ ఆల్ బిగ్ థింగ్స్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్లో నిమిషానికి లక్ష రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారట అంటే అది గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించేది ఒకసారి జట్మలాణి గారు ఢిల్లీ నుంచి ఏదో కేసులో వాదించడానికి వస్తే వారిని చూడడానికి హైకోర్టుకి వెళ్ళినాం వారు వారి చుట్టూ ఒక పది మంది జూనియర్లు ఆ హంగామా చూసినప్పుడు ఆ బుక్స్ వారికి జనం ఇచ్చేటువంటి నీరాజనాలు వారి బెంచ్ని క్రాస్ చేస్తున్నటువంటి విధానం ఇవన్నీ చూస్తున్నటువంటి సందర్భంగా ఇన్స్పైర్ అయ్యేవాడిని నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను ప్రకృతిలో నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీస్లో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఒక గోల్ పెట్టుకొని ముందుకు పోవాలనుకునేటువంటి వ్యక్తిని భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తి మా అమ్మ నాన్నలు ఇచ్చిన సహకారం నాకు విద్య నేర్పిన గురువుల ఆశీర్వచనం పుణ్యమాని నేను ఏ పని చేయాలనుకున్నా ఒక డిసిప్లిన్గా సిస్టమేటిక్గా పెట్టుకొని నా లక్ష్యాన్ని జరిగేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాను సక్సెస్ అంటారా కొన్నిసార్లు సక్సెస్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు అపజయం వస్తుంది బట్ ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ అపజయాలని కూడా విజయాలకు మెట్లుగా మలుచుకొని ఎదగాలనేటువంటి ఒక టీచర్గా పిల్లలకి గైడెన్స్ ఇచ్చిన నేను చాలాసార్లు అనుకుంటా నేను నన్ను నేను కాపాడుకోకపోతే నా క్లయింట్లను నేను ఏం కాపాడుకుంటాను నా క్లయింట్లకు నేను ఏం విశ్వాసం ఇస్తాను అనేటువంటి మొండితనంతో ఓటమి చెందిన ప్రతిసారి రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ముందుకు పోవాలనేటువంటి నా కృషి నా అంకుటిత దీక్షనే నన్ను ఈరోజు ఈ స్థాయికి నిలబెట్టినాయని నేను అనుకుంటాను సార్ చిన్న ప్రశ్నకి అనర్గళంగా దాళంగా ఏ పేపర్ కానీ ఏది చూడకుండా మీది ఏ మనసులో ఏమనుకున్నా అది కా ఈజీగా అంత ఈజీగా చెప్పగలరు యు బిగ్ వెరీ గుడ్ ఎవరైటర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐకే ఏమిటి దట్ దాదాపుగా తెలంగాణలో అన్ని కాన్స్టిట్యూన్సీ తిరిగి మన ఓటల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్కి అన్ని కాన్స్టిట్యూన్సీ మీరే బాధ్యత తీసుకుని తెలుసు మారుగా మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ కాన్స్టిట్యూన్సీస్ తిరిగారు అంటే ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ అబౌట్ ఫైవ్ సిక్ ఫైవ్ ఆర్ టెన్ కాన్స్టిట్యూన్సీస్ తిరిగారు వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ అండి ఎట్లా మాట్లాడగలగారు ఏంటి వాట్ ఈస్ దట్ లైయింగ్ బిహైండ్ యూ అండి ఈవెన్ ఈ మ
లేదా నరేంద్ర మోడీని లేదా భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించేటువంటి విమర్శకులు ఏమంటారు ఆ భూతద్దం పెట్టి వెతికినప్పటికీ కూడా ఈ ట్వంటీ డే ట్వంటీ ఇయర్స్లో నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక రోజు కూడా రెస్ట్ తీసుకున్నదో ఒక రోజు జ్వరం వచ్చిందనో కరోనా వచ్చిందనో లేదా ఈ రోజు అమెరికా నుంచి వచ్చాను జట్ జట్ లాగ్ ఉంది నిద్రపోతాం రెండు రోజులు నా వర్క్ బ్రేక్ చేయండి లాస్ట్ కు చివరికి మొన్న వారి అంత ఇష్టమైనటువంటి వారి తల్లి అంత్యక్రియలు చేసి కూడా ఒక నాలుగు గంటల కంటే ఎక్కువ వారు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకి దూరం మధ్యాహ్నం ఆ రోజు మధ్యాహ్నమే బెంగాల్ కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ట్రైన్స్ ని వర్చువల్ మీడియా ద్వారా వారు ఎనాగరేషన్ చేసినప్పుడు దీది కూడా అన్నట్టు ఒక పేపర్ లో చదివాను నేను మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి ఇంత తొందరగా మళ్ళీ తిరిగి మీరు పనికి రావడం అనేది కొంచెం బాధాకరమైనటువంటి విషయం అని అనునిత్యం మమ్మల్ని విమర్శించేటువంటి దీది కూడా మోడీ గారి పట్ల కన్సర్న్ చూపించారంటే ప్రజల పట్ల ఈ దేశం పట్ల ఈ దేశ అభ్యున్నతి పట్ల నరేంద్ర మోడీ గారి ఆలోచన విధానం నరేంద్ర మోడీ గారు లాంటి నాయకుల్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకున్నటువంటి నెక్స్ట్ జనరేషన్ నాయకులంతా కూడా అదే దిశగా పనిచేస్తే ఈ దేశం చాలా మంది చెప్తారు ఏదో అమెరికా బాగా అభివృద్ధి చెందింది ఇంకా చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఉన్నాయి భారతదేశం ఇంకా అభివృద్ధి చెందిన చెందుతున్న దేశం అనే పుస్తకాల్లో చదువుతా ఉన్నామని కానీ డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ నరేంద్ర మోడీజీస్ రూల్ యూ కెన్ కాంపిటేట్ విత్ ఎనీ ఏ కంట్రీ అని చెప్పి నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాను అది ఏ రంగమైన ప్రభుత్వం పదే పదే రైతులకు మోటార్లు బిగించాలి బిగించాలి కరెక్ట్ మోటార్లు బిగించాలి అంటున్నారండి నాకు తెలిసిన మటికి గజిట్ లో సెవెంటీన్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో దర్ ఇస్ నో సచ్ వర్డ్ అండి మీరు నౌ క్యాన్ యూ క్లారిఫై విత్ ద లిజినెస్ అండ్ ఎవ్రీ బై ఎవ్రీ వన్ అండి ఈజ్ ఇట్ ట్రూ దట్ గవర్నమెంట్ హాస్ డైలీ ఆస్ట్ ఫిక్స్ మీటర్స్ అనేది ఏ విషయం అండి ఇంకా చాలా మంది అయోమయ స్థితిలో కొంతమంది నమ్ముతున్నారు కొంతమంది నమ్మట్లేదు అండి మా అలాంటి వాళ్ళు అయితే వీ హర్ సీన్ ద గజెట్ అండి సెవెంటీన్త్ ఏప్రిల్ ఐ థింక్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఐ బిలీవ్ సో అండి మీరు వాట్ డ్యూ సే వాట్ డస్ ఇట్ సేస్ అండి మీరు క్లియర్ గా చెప్పగలరా మా శ్రోతలకి సో నిండు శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇదే విషయాన్ని అబద్దం చెప్పినారండి నేను అదే రోజు శాసనసభలో ఖండించాను బయట కూడా అనేక మంది మీడియా సాధనాల ద్వారా నేను ప్రజలకు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మొట్టమొదటిసారిగా దుబ్బాక నేను గెలిచినటువంటి దుబ్బాకకి ఉప ఎన్నిక జరుగుతున్న సందర్భంగా నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి గారు ఈ ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టినారు దుబ్బాకలో బీజేపీ గెలిస్తే మోటార్లకి మీటర్లు వస్తాయి అనేటువంటి నినాదాన్ని దుబ్బాక ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ రోజు ఆర్థిక మంత్రి నా ఎలక్షన్ ప్రచారం లోపల మొదలుపెట్టినారు అదే మాట నవంబర్ ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఈటల ఇందర్ గారు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా చెప్పారు అదే రకంగా నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వచ్చిన మునుగోడు బై ఎన్నికల సందర్భంగా కూడా ఇదే ప్రచారం చేసినారు నేను ఒకటే అడిగాను వారిని భారత ప్రభుత్వం భారత పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లు అది చట్ట రూపంలోకి రాలేదు ఇంకా దాన్ని స్టాండింగ్ కమిటీకి పంపించినారు ఒక గెజిట్ ని భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఆ గెజిట్ లో గానీ లేదా స్టాండింగ్ కమిటీకి పంపించినటువంటి భారత ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులో గానీ ఎక్కడైనా మోటార్లకి మీటర్లు పెట్టండి అనే పదం ఉంటే దయచేసి దాన్ని హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు తమిళ కన్నడ మీకు నచ్చిన భాషలో నాకు అండర్లైన్ చేసి చూపెట్టండి అవి ఆన్సర్ అని చెప్పాను దానికి ఏం సమాధానం చెప్పట్లేదు పైపెచ్చి మీరు తెలంగాణ ఈఆర్సీ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ అని ఒక కమిషన్ ఉంటుంది దాని గవర్నర్ ఇల్లు తన్నీరు శ్రీరంగారావు గారు చైర్మన్ శ్రీరంగారావు గారు ఫోన్ మీడియాతో మాట్లాడితే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు ప్రేక్షకులు అందరు కూడా వినే ఉంటారు చూసే ఉంటారు మళ్ళొకసారి నేను మీ ద్వారా ప్రేక్షకుల దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటు శ్రోతల దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటున్నటువంటి అంశం శ్రీరంగారావు గారు ఏం చెప్పినారంటే మేము మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలని కోరుకోవట్లేదు బట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర మేము మీటర్ పెట్టి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి ఆ విలేజ్ కి ఎంత కరెంటు వాడుకుంటున్నారు అనేది మాత్రం మేము మెజర్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము అన్నారు అంతెందుకు సార్ ఇప్పుడు మీరు మీ అబ్బాయికి ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చి కూరగాయలు తీసుకురండి అని మార్కెట్ కి పంపిస్తే కూరగాయలు తీసుకుని వచ్చిన తర్